Yes, Uhuru Day in Tanzania. Of course, I hope uko poa Uganda, uko poa Kenya, uko poa popote pale ambapo unaipata EA TV. Of course, in E News on East Africa TV mimi naitwa Sam Misago. Na bora mimi naitwa Suzi lakini pia nikwambie kwamba kesho ndio ile siku eh, ya zile tuzo za EA TV ya Watu wa 2016 zitatolewa pande pande za Mlimani City. Ure. So, wewe ndio kanuna ticket yako, fanya hivyo. Andangu yako fresh kabisa tukutane kwenye red carpet ama nini? Yeah. Yeah, hivyo tu yani. Bora mimi naitwa Suzi kama kawaida Timeless Salon. Asante sana kwa wapi unaweza ka follow Facebook, Instagram pamoja na Twitter kupitia Timeless TV the banner. Of course, of course, story kutoka Bongo lakini pia nje ya Bongo yote unayepata na tuko powered muda huu na TTCL ambao anahakisha kwamba kila mwanafunzi hapa Bongo ambao anamiliki simu na miliki smartphone anaweza ka enjoy Instagram, Twitter, Facebook, muona bana na WhatsApp bure kabisa baada tu wewe kupata ile SIM card kutoka TTCR kwa shilingi 2000 tu lakini pia wewe ambao unapenda TV kama mimi mm. na Susan Bass unaweza kaangalia TV kwenye simu yako na kwenye tablet yako pale tutakapoichukua hiyo SIM card kwa shilingi 3000 automatically tuko umejiunga na ile huduma ya T TV kutoka TTCR bana of course yeah. kwenye e news leo suma mnazoleti ni miongoni mwa wasanii wa Kongo wa muziki wa rap bongo amerudi kwenye game na tayari na beef na baraka the prince oh, your story tunayo baraka akaanza kuongea ujinga ananipigia simu ananitukana mimi eti pumbavu wewe mwenyewe matusi mengine siwezi kuyataja ni matusi mazito sana mm-hmm. lakini pia amani yule ni manager wa studio kubwa tu bongo ya bi hits yanafunguka juu ya wale wasanii waliorudi na kutubu na kumuomba msamaha baada ya kujitoa kwenye record label hiyo actually wasanii wote kasoro mmoja lakini wote wamesha apologize wote ni pia Pancho Latino mkali wa Mang Beats makali tu hapo Bongo Pancho Latino mwenyewe mtu mbaya mm. yeye anazungumzia kwa sana wasanii wakubwa wa Bongo Flavor na, na kuzidi ku, uh, ile tabia yao ya kutokulipa wanapoenda kurecord kwenye studio kama mtu anaweza akafanya audio na akaenda akafanya video South Africa akalipa ma, 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 ma milioni ya hela why mimi nimfanye kazi bure so 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 tunaanza of course um, endelea kupiga endelea kufuatilia EA TV Awards kupitia East Africa TV updates zote mpaka tarehe 10 ambayo ni kesho tunakupa kupitia East Africa TV um KKM si ndio kutoka katika beat ndio KKM Kanye West um of course Kanye West alitoka hospitalini na tukafahamu kwamba alienda nyumbani kupumzika mm-hmm. alikuwa chini ya uangalizi wa daktari wa, daktari wake na mke wake, na mke wake. Mm-hmm. lakini hapakuwa na picha mpya ambayo ilikuwa inamuonyesha Kanye baada ya kutoka hospitalini mm-hmm. akiwa nyumbani na issues zingine kai hizo Well hiyo ni picha ambayo ina trend kwa sasa inamuonyesha Kanye na hairstyle mpya. Huyo is a brand new Kanye baada ya kutoka hospitalini na mapumziko nyumbani mm. right now. I hope zile stress zimepungua anaweza kaendelea na maisha yake yes. na muziki wake, si ndio? Yeah. Sudah, hiyo ni KKM was trending right now. Hey, you show back, we got to throw back. Man, we don't care what day it is, we have to throw back. Si ndio? Like always, yes. Eh bana tunaangaliaga nyuma eh nyuma yani na tunaangaliaga ni kitu gani ambacho kili trend kipindi hicho kwenye industry ya burudani eh hii news shot back hapa wewe umeenda wapi anko naangalia nyuma hii <laughs> e news shot back December 9 mwaka 2015 Mo Music alipatwa na mkosi wa kutiwa mbaroni kwa kesi ya utapeli wa mamilioni ya shilingi ya kigogo aliyetajwa kwa jina moja la Bartazar inasemekana ishu hiyo ilitokea baada ya Mo Music kukanyakuwa kabinti kana koito Joyce ambaye alikuwa ni kiburudisho cha kigogo huyo do maona hatari wewe Danga hilo la Joyce lilipata hasira na kuamua kumfundisha adabu Mo Music kwani aligundua kuwa pesa zote anazo zimimina kwa Joyce. Naye Joyce alikuwa kimhonga Mo Music. Wacha we. Mo Music alikana kuwa Mario kwa Joyce. Japo alikiri kuwa aliwahi kuwa kiburudisho cha Joyce. Joy akasema kibaba hiko kiliamua kufungua kesi hiyo kisa ni wivu tu kwani yeye alikuwa ameshaachana naye na kujitupa katika utamu wa Mo Music jamani ni e news short back Jamal
Bana sana sana kwamba unazidi kuifuatilia e news on East Africa TV mimi naitwa Sam Nisago. E bana mimi naitwa Suzi lakini sasa hivi ni time ya story ya town na story ya kwanza leo. Ameikamatia fresh kabisa Suma Nazareth. Huyo hapa ni msanii wa Bongo Flava nchini Tanzania lakini bwana amemchona Baraka the Prince na kumwambia kwamba kama vipi acha ushamba. <laughs> anyway, uh, Suma Nazareth is, is back. Is back anafanya muziki sasa hivi amekuwa missing in action kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi kadhaa amerudi tu na ametoa rekodi of course kuna sauti huko ndani ya Baraka the Prince lakini kwenye video hayupo sasa mimi sina uhakika kabisa kwamba ta Baraka aliambiwa kwamba bane tuna shoot video siku hii njo moshana leo atastani kama tasuma acha alimpa ta taarifa akamwambia bana mimi natoa ile ngoma ambayo wewe upo jamaa alisukuma tu ngoma hivi mtaani ngoma hilo lasikika Baraka kulisikia Baraka ana mind oyo unatoaje ngoma bila kunipa taarifa mimi nimeshirikishwa kwa hiyo ngoma ungeniita tungefanya video pamoja kama naikubali ngoma na issue zingine kaa hizo ba mwisho siku Baraka the Prince kalamika suba mnazareti na majibu yake angoma tukatusha fine makubaliana na ngoma alikuwa yashapita na sababu ni nini yeye kupani ke baada ya wewe kuachia video ah uh, mimi nimeachia nimeachia audio once online naachia video baraka ananipigia simu siku nimelala hello nani ni baraka niliposikia ni baraka na sauti yake ya kupayuka mimi nilikuwa nitoka usingizini nikabonyeza button ya recording kwanza eh hey, yani haraka kabla sijamjibu chochote nikabonyeza ile ili ni mrecord kwa sababu nilikuwa najua kinachofuata ni matatizo Baraka kaanza kuongea ujinga, ananipigia simu ananitukana mimi. Pumbavu. Wewe mwenyewe matusi mengine siwezi kuyataja ni matusi mazito sana. Kwa baraka ananitukana ananiambia kaniambia matusi mengi kwa sababu ya kuniambia kamuuliza una shida gani baraka. Kwa nini umetumia sauti yangu? Nikamwambia hivi baraka wewe ni mzima wa akili au ni mweu? Namuuliza kwenye sauti na sauti nazo kwamba wewe ni mzima, nimetumia sauti yako kivipi? Hebu nifafanulie. Hapana umetoa nyimbo mimi na management. Nikambe mimi pia na management yani nimetoa nyimbo ipi yani na management yako inahusika nini na hii kazi kwa sababu hii kazi nimefanya ukiwa na fundi kila na fundi kila ushagombana naye kwa hiyo management yako mpya mimi nitazungumza nayo nini kwa sababu kazi haiwahusu imefanyika before wewe hujawa nao hawajui chochote na mimi kwa sababu nilikuwa najua baraka yuko kwenye management mpya ndio maana kwenye video sikutaka hata kumpigia simu ili tusipishane nikaamua kutia gharama zangu tufanye video mwenyewe nifanye nionekane mwenyewe ili nisigombane naye lakini hatimaye kanitukania mama yangu utaferi hiyo kazi tunakupeleka mahakamani mimi nilichokuwa na mjibu nikamwambia baraka naomba unipeleke mahakamani hata kesho nileteni barua na wewe meneja wako kama ni kweli ndio mmepanga hivyo mlivyoongea na management yako mimi niko tayari hata sasa hivi mniambie kuna wito wa barua wa mahakamani au polisi nije kwa sababu mimi ndo mmiliki wa kazi na ni kazi yangu kama mmekaa mmesikia nyimbo nzuri labda kwenye video au upo ndo kimeku, kimekuuma hiyo mi hainihusu Eh kwa hiyo nafikiri ni hivyo ila dogo ana matatizo sana kwa kweli. Sikutaka kuzungumza hichi kitu nilikuwa nimekificha muda mrefu. Sauti nimemrekodi, yani vitu vingi. Nimeanza kumrekodi clip yani sauti ya kwanza nafikiri mwezi mwanzoni mwa mwaka huo. Lakini alimfikania sana mama yangu. Kwa hiyo yani nikiwa kila nikisikiliza hivi nasema uso ushahidi mzuri mama yangu anazalilishwa. Kwa hiyo mimi nikafuta zile yani kuna sauti nyingi wanafuta mpaka najisikia vibaya unajua. Na hata nikimsikilizisha mtu anetukana hapa ni mama yangu. Na naye mtukana mama yangu ni mtoto mdogo baraka mimi na miaka 31 baraka ana mingapi? Mimi na miaka 8 kwenye muziki baraka ana mingapi? Siajua ni nini kinachomkuta dogo labda ushamba wa mjini ulimbukeni na nini labda atazoea baadaye tumvumilie lakini da kozi ah baada ya kumsikiliza Suba Nazareti uh, record label ni miongoni mwa vitu vikubwa vya maana kwenye muziki wa msanii yote yes. na vina mchango mkubwa kwenye muziki wa msanii right mm, yes Right, of course leo uh, kupitia e news tuko na uh, manager wa Bihit ni manager ambaye alikuwa anasimamia wale wasanii ambao walikuwa mm -hmm. chini ya record ya Bihit na tumezungumza naye juu ya wasanii kuondoka kwenye record label hiyo na kufeli na ametufahamisha kwamba kuna wasanii ambao walijitoka kwenye hiyo record label mm -hmm. wako tayari kurudi wameshaenda kumuomba msamaha mm -hmm. na kuna ambaye uh, amemuomba msamaha zaidi ya mara saba yani akiwa na tubu mzee inataka nirudi mzee maisha magumu zaidi mara zaini. saba amerudi kumuomba msamaha of course tunafahamu kwamba baadhi wasanii ambao wameshia kutoka kwenye record label hiyo ni pamoja na Mabeste uh, pamoja na Embra pia so tumsikilize amani kutoka B Hits uh, nafikiri ni swala ku, la kujipanga zaidi na wasanii wengi walikuwa hawajajua input ya, ya studio ya B Hits katika career zao kuna wengine walikuwa wanajua kwa hiyo pia mahesabu yao kabla ya kuondoka nafikiri walikuwa wameshayapiga ama labda ilikuwa ni bahati tu walitoka alafu Mungu akawabariki 
lakini wengi wao walikuwa hawaamini kwamba bi hits ilikuwa inafanya kitu katika mchango wa career zao kwa hiyo wakati wanaamua kuondoka waliamua wao ndio watu ambao wanasababisha career zao lakini tulikuwa tuna input kubwa sana kwa wasanii wote waliokuwa hapa ndio maana baada ya kutoka wamekuja kugundua kwamba okay Uh, kuna kitu kinakosekana alafu sasa hawezi kurudi na sisi tulishafanya maamuzi ya kwamba uh, biashara ilishashindikana kwa kila mtu akafanya vitu ambavyo anavyoweza nafikiri walikuwa hawal, hawajafikiria kwamba sisi tulikuwa tunafanya kazi katika mziki wao actually wasani wote kasoro mmoja lakini wote wamesha apologize wote wote wameomba msamaha na mmoja ameshakuja mara sita akiwa anajaribu kuomba msamaha lakini Uh, tulishashindwa na kibiashara na, na hata hizo proposal ambazo sasa hivi wanajaribu kuzileta ni zile proposal ambazo ni za kijanjajanja zaidi ni kama zimekaa katika mrengo wa kwamba tuli, tuli, kuna kitu tumesahau ndani kwako ambacho ni zile album tulizotengeneza so wanarudi na proposal almost ile ile ambayo ukimpatia mziki anarudi yeye kwenye power and probably inawezekana by the time mnakuja na, kuachana tena wewe kama kampuni bado utaumia nani huyo kaja mara sita na hiyo ni siri yangu. Unasema? <laughs> Ile itakuwa ni siri yangu. Wa kiume au wa kike? Uh, ni wa kiume. Mpango hakuna kabisa. Mpango wa kuwarudisha kiukweli hakuna kabisa kwa sababu hata ndio maana sema hata hizo proposal zinazoletwa hazionekani kama zinaweza zikaifaidisha studio na ni bora tu kila mtu aende kufanya kitu chake anachoweza tumewekeza toka 10 years from me be ponte latino wame to put deal on your knees to cope japo hata featuring can't you see mm oh, district 9 ni kundi pekee na la mwisho nafikiri ambao naweza likafalikaje kufanya kazi uh, na b hits na tulikubaliana hivyo kwa sababu hata proposal yao ya kwanza waliokuja nao ya kwamba ni watu ambao wasingependa kuonekana sura ilionekana kabisa ni watu ambao hawataki kiki hawataki umaarufu wako na subira kwa hiyo hicho ndo huo ndo ulikuwa tofauti na wasanii wote ambao tumeshawahi kufanya nao kazi kwa sababu uh, katika miaka yote ambayo tumefanya kazi msanii hata single yake ya kwanza hata haijatoka yani inarekodiwa tu tayari ameshaanza kufikiria bwana ipamba itakuwa kali sana yani nitakuja kupiga Timbaland moja ya hatari hivi nitaminya nitafanya nini yapo mziki ndo kwanza pancho labda anagonga beat tu so kupata mtu wa tofauti ambaye anakwambia kwamba mimi sitaki kuonekana sura nataka wala sitaki kufanya interview sitaki kusikika nataka mziki wangu ndio uweze kuamua uh, uwezo wangu ama udhaifu wangu ni kitu cha tofauti sana na tumewapatia wao uhuru wameshalikwa kwenye interview mara kadhaa hata leo pia walikuwa wamelewa kwenye interview wakasema nyie kama management mnaweza tumka mkatuwakilisha chochote mtakachosema ndio hicho lakini sauti yetu sisi itasikika katika mziki kwa hiyo tuseme sasa hivi una hofu ya wasanii ambao wanatafuta kiki Nafikiri ni yes si, si, si hofi lakini nafikiri mziki umebadilika umekuwa hivyo like completely kabisa kwamba sasa hivi watu hawafanyi mziki wanachofanya wao ni kutafuta tu umaarufu wa haraka haraka na nafikiri tasnia yote ya Tanzania imekuwa hivyo yani kwa kifupi watu wanataka kupita denge kwamba wanataka kufika kwenye umaarufu kabla ya kazi. Mimi sijui kuona formula na mneo duniani kote. Mimi nafikiri watu wanakuwa maarufu kwa sababu ya kazi zao. Uh, Bill Gates ni maarufu kwa sababu ya Microsoft. So is Steve Jobs yuko maarufu kwa ajili ya iPhone. Na mtu yote yule ambaye unamjua ni maarufu, uh, ni maarufu kwa sababu ya kazi yake fulani. NBA players wote ni maarufu kwa sababu ya kucheza kikapu. Lakini Tanzania watu wanakuambia eti jitahidi uwe maarufu alafu ndio ufanye kazi. Mimi siji sijawahi kuona hiyo kitu. Na ndio formula watu wanayotumia. Kwa hiyo watoto wa kiki wako tayari kuvua nguo. Watoto wa kiume wako tayari kufanya vitu vya ajabu ajabu ili mradi tu Instagram, Facebook ikishaanza kufanya trending wanakuambia hapo ndio unatoa kazi. Lakini hiyo formula haijawahi kufanya kazi dunia nzima na haitwa kai ifanye kazi. Tunachojifanya sasa hivi ni kujipaka mafuta tu. Lakini sana tunaichelewesha sana. Alright, tunaendelea na hii news kupitia East Africa TV na story nyingine tena leo ameika Matia a Pancho Latino. Shura at Pancho Latino limegoni mwa producers wakali tu kutoka B Hits hapa Bongo. Alikuwa akifanya kazi kwa, uh, kwa karibu sana Hami B na mzungumzi Hamri Sbariki yeah. ambao of course alikuwa anamiliki B Hits. Of course Pancho Latino bado anazidi kuinsist kwamba yeye hajakimbiwa na wasanii. Of course labda yeye ndo amewakimbia wasanii kwa sababu amlipi. Oh. Inaboa man you be putting you doing putting work 
kwenye kazi zao alafu upewe hela. So what's the point ya kufanya nao kazi? Yeah, wanasema kwamba sasa hivi wasanii wamekuwa wakiinvest sana kwenye video more than audio kitu ambacho si zani kama yeah. It's all right. It's all right. If you want to do good music man, you got to put a lot of work on the audio. You got to put a lot of work on video. video. So tuko na Pancho Latino kutoka Big Hits. Ah, uh, kwa bongo kama bongo mimi naona wengi wanathamini video kuliko audio. Na fikiri pia ni upewa kutokujua au labda mtu mwenyewe anavaamua kufanya mziki wake anavaamua kufanya lakini ninapojua katika soko la kimataifa tunaanza kwanza na mziki ambao ni audio hakuna kuna video kuna music video hakuna video music kwa tunaanza na mziki kwanza ndio nakuja video lakini bongo imekuwa ni opposite yake yani inakuwa kwamba ni video music yani mtu mwingine yani mtu yuko tayari kufanya track ya kawaida lakini akafanya video ya gharama kwa unakuta sasa mziki unaenda unapanda kwa muda wa wiki moja wiki mbili alafu then una drop kwa sababu tayari focus yake sio kwenye mziki ni video japo video hataki wakali vipi lakini mziki ndo kila kitu mziki kwa mzuri unafanya mtu anapenda kusikiliza mara kwa mara kitu cha kuona tofauti na kusikiliza kwa tunaanza kwanza kwenye mziki hata mziki ulivyozaliwa umeanza kwanza kwenye mziki ndio utakaja mambo za video okay kwa hiyo nataka kutuambia kwamba sababu ya mziki wa bongo kuishia tandali ni kwamba wanafanya mziki mbaya alafu video kali yeah, sabu asilimia tisini ya nyimbo zote ambazo tunazisikia kwenye mziki wa Tanzania ni almost zinafanana. Yaani kiasi kwamba ukiangalia mziki kwenye channel moja usipobadilisha yani una feel kama unasikiza nyimbo moja. Hakuna ule mabadiliko kusema kwamba kuna creative kwenye mziki kwa sababu tayari hata wasanii wenyewe hawajali maproducer tena. Wamekuwa wanaona tu ni bora nifanye mziki wote afu naenda south ku shoot video. Lakini ki kweli is not about kwenda south is not about shoot video kali sabab music ukitaka mziki wako ubaki kwenye mainstream muda mrefu bila gimmicks na fitna za kulipa hapa na pale fanya mziki mzuri utaenda wenyewe tu bila hata video ya take wa kawaida vipi Yes, I hope you ready kwa ajili ya EATV Awards. You ready, mami? Yes, I'm ready and I'm so excited about a kesho mimi na wewe na mshikaji wako na yule pale na bebe yako tukutane pande za Mlimani City. Bara ikitanuka mbaya, mimi sha ndango yangu. Vipo chenda suti. Vipi hiyo? Suti ipi hiyo? Lini? Sangapi? Ah, ile ni gudue nini? Ah, unavaa nini? T-shirt na jeans, t-shirt na jeans. Namba hata kuwepo kwenye red carpet tu. Bana tuko na DJ Sama tuko na DJ Sama um, ni migodi mo DJ Sambae ye pia ata atakuepo kwenye tuzo za EATV kesho ata play lakini pia ata play after party umeona bana DJ Sama karibu sana kwanza kwenye show nakoaje Sam are you feeling good 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 okay, man okay okay kwanza nipe updates ku sana hii ambapo umejipanga mwenyewe kama DJ kesho kwenye event ya EATV awards ya bana mimi nimejipanga poa 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 sana Uh, ukitegemea kwamba ni kitu cha kwanza uh, ambacho tunafanya kikubwa sana East Africa TV na East Africa Radio na ni kitu kikubwa sana ambacho kinafanyika East Africa nzima ambacho hakijawahi kufanyika kwa hiyo nimejipanga fresh sana mwanangu okay okay uh, after party after party everybody is excited kujua baada ya party uh, baada ya tuzo anaenda kula bata wapi kwa sababu ni paka morning eh bana sehemu za kula bata zipo nyingi sana ila kwa upande wangu mimi nitakuwa nakiwasha pale high spirit na ni baada ya, 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 ya ule utaratibu mzima wa tuzo kuisha kuanzia saa 5 nitakuwa napatikana pale high spirit lakini sehemu nyingine atakupo DJ Makei Maisha Club atakupo DJ Kim pale 777 atakupo Omi Craze pale Elements kwa hiyo <coughs> sehemu zote hizo yani mtu yote anakaribishwa popote pale atakapojisikia kwenda Yeah. Yeah. So kila location Daslam of course Eco Park na DJ kutoka East Africa Radio na EA TV is just up to you unaweza know, kumcheki Sama right now is rocking via Instagram a DJ Sama TZ everywhere yeah DJ Sama TZ everywhere I'm done with DJ Sama <laughs> Susan you got me. Yeah, here. I'm here. Ndoka ndoka ndoka. Sasa nikwambia kitu. Sasa sasa napiga high spirit. Unajua dai anapiga apa? Dai anapiga rap shit. Bana pia DJ Makai anapiga. Anapiga, anapiga maisha basement. EATV Awards 2016. E bwana eh. Hizi ndizo zile tuzo zenyewe watakazozibeba uwashindi wa EATV Awards. Namzungumzia mwanamuziki bora wa kiume, mwanamuziki bora wa kike, mwanamuziki bora chipukizi, kundi bora la mwaka, video bora ya mwaka, wimbo bora wa mwaka, filamu bora ya mwaka, mwigizaji bora wa kiume, mwigizaji bora wa kike na bila kusahau ile tuzo ya heshima. 
Bwana eh, hizi ni piwa gold. Yaani kitu cha gold. Lazima umeshiba mbaba. Sio kubeba ukiwa na njaa njaa rifu eh. Disemba 10 Mlimani City historia mpya itaandikwa. Yes, ni time ya cheche kwenye TV yako. Time ya nini mami? Eh bana ni time ya cheche. Hey. <laughs> Asante sana kwa mbona ifuatilia hii news muda huu. Tuko power da TTCR kwenye cheche leo tuko na Tony kutoka siri za familia. Mm. Of course itamfilia ambao ona ifuatilia na kuipenda wewe na familia zako kwa sababu inahusu siri za familia nyinyi pia unaweza kama na siri zenu. Nataka yeah. kujua siri za familia nyingine. Tony kwenye siri za familia <laughs> leo kwenye nini? Kwenye cheche. Na famuka ni sana Shaki, Papa mtani kwetu jinsi alivyo anavosalimiana na watu anacheka na kila mtu ni kijana mmoja msalabu sana anamfahamu Tony toka akiwa ajaanza sanaa mpaka amefikia kwenye sanaa huwa namuona akipita tunasalimiana na nini siku moja nilifuata Tony akanielekeza aka jinsi jinsi gani ya kufanya hili nifike pale yeye alipofikia ni wasanii wachache sana ambao tayari ambao labda wanapata ustaa au shakuwa maarufu Afu mwisho siku na kuta awapendi labda ya kusalimia na wananchi ya walaia wa kawaida. Unautu wanajisaa, unasuju ni kwa nini ambapo kwa matatizo ya kawaida ya kijamii. Nalikuwa tuwa tuishirikia neote. Kwa upokeo shauli wake na unka utendea kazi. Mbaka sa hivi hapa nilipo. Nipo kwenye prosesi za kwanza kuigiza. Kwa kumambia mina mshauli soni azidi kuwa hivyo hivyo halivyo kuwepo toka muanzo. Kabla ajanza sana mbaka sa hivi ya mianza sana. Ustani mzigu wa muiba. Ukiwa star unakuwa kama kio cha jamii. Kwa chochote utakachofanya kila mtu unakuwa na kiona. Ukifanya jambo baya basi hautajiathiri wewe tu na jamii nzima ambayo inakuzunguka kwenye huu mtaa itaathirika pia. Mimi sikuelewi mwanangu. Umepiga poteza hela kutengeneza huku ili nje kuona wewe ujika kwa unafanya huko ndani eh? Hapana mimi sina maana hiyo. Bana sana sana kwa ambu umefatili ya show, umeenjoy show kwenye e-news the whole week. Yo, mina ito Sam. Bana mina ito Suzy, pia sana sana kwa time, let's learn all the time, all day. Waga wana nifanya mina pendeza, mwone kanangu na kwa unavutia ki nomer nomer. Bana tuku tena kesho pande za mlimani siti tarehe kumu, uza kumna mbili mwaka fumbali na kumina siti kitawaka zile tuzu za EATV Awards. Ndo zina tolewa pande zile, so performance kutoka kwa wasani wengi sana ndani na inje Tanzania. Bila kusahau. Eh, mumba red carpet na vitu kama hivyo. Chula, chula, chula. Asa sana kwa TTCR na mashavu mba metupa. Ni picha na video zako kwa njili ya Hala 5. Muda huu on air. So enjoy Hala 5. Mini to Sam Nisago. Mbara mina ito Suzy. We out. Ah yes, Hala 5 kwa Hewa Babo. We up on ito Flavia Felix kutoka pande za mwanza. Hala 5 kwa nko wake na wote wana mfahamu. We up on ito Ambrose Daudi wa Moshiland Police. Na asema, anasema kwa mba anangalia e-news. Hala 5. Naito Donson Dennis kutoka scenes of Vatican Hello 5 yo Kamelezi yako kusema hivyo yo Uyepa mezo kwa kusema hi hi Naitua Zena Isa kutoka mbea Anapenda kwa salimia marafiki zake wote Ambao amesoma nao kiba zaidi ya jesema shule gani Basi ina no mawepi unezo katuma pichi zako Na video za Hello 5 kupitia namba ambayo unayuna hapa E-news